Hivyo tukazukumana na Monica na familia yake basi tukoje tukapata sanduku kwa nyumba yangu. Kumbe mm. sanduku ilikuwa imefichwa kwa nyumba kwa nyumba kwa nyumba yangu. <laughs> na uchawi kadha. Mm. Tukashikana na pasta hivyo hivyo. Mhm. Pesa nazo ndio zilikuwa nimepata kumba kwa naweka kwa bank. Monica anaenda kuzika pe? Kuzika pesa. Pesa na si pesa kidogo. Mm. vi uh, uh, ni siku nyingi tena tunashukuru Mwenyezi Mungu ametufikishia mahali hapa eh, kawaida tu niko na Mr. Abdul mbuka the last alisema anataka kusaidiwa uh, apate nani apate mtoto wake na leo tena amekuja sababu wana guru TV hawajui nini ili happen huko nyuma so amekuja kutuelezea nini ili happen huko nyuma eh, and before that my guys I just subscribe share and comment this video and ndio tuweze kuendelea pamoja. Unajua mtu wangu wa nguvu, kitu naweza support nayo kwenye hii masaa ni subscribe tu peke yake ndio tuweze kusaidiana manzi. Thanks for viewing manzi na shukuru sana sana. So tusiongee sana tukaribishe bwana Abdul aweze kutuelezea what happened hizo siku ndio sisi tuweze kukua na yeye in one line sababu najua wengine hapo ni wageni amjajua nini endelea so huu ni bwana Abdul acha tumkaribishe mambo bro uko poa sana ya yeah, karibu tena asante sana ya yeah. na pia nashukuru kwa uwepo wako ya yeah. kuonyesha moyo wa nguvu kuendelea kufanya na mimi kazi yep na uh, uh, nimesikia ukisema maybe watu wako ama fans zako wanataka wajue nini kilitokea kule nyuma hadi penye nimefikia sasa hii sasa hii yeah. kusema kweli mambo mengine mingi sana mimi nimepitia mm -hmm. na kama si ushauri wa Kenya ama ushauri wa watu yeah. ambao walikuwa wanaangalia wakinipea ushauri mm -hmm. ushauri kutoka sehemu mbalimbali mimi sasa hivi singekuwa naitwa Abdul maybe ningekuwa naitwa Abdul Mungi Abdul Mungi yes yeah. maybe ningekuwa Abdul Mfungwa ama Abdul amefanya nini Abdul Mare Maremu. Uh, najutia sana kusema hivyo Mr. Guru TV. Manake mambo ambayo mimi nimepitia makubwa sana. Nilitarajia kwamba mimi nikurudi kutoka kazi, mimi nitakuja nifurahie na ndoa yangu, nikae na familia yangu na ama. Lakini kufika sasa hivi ilikuwa tu hii ilikuwa Janoff. Uh, yani ilikuwa tu safari ya, ya kilio. Yeah. Manake vitu ambavyo mimi nimepitia ni mingi sana. Kama unavyojua mimi ni uh, mimi ni askari, mimi ni mlinda usalama. Mm. Ambao unajua kama kawa. Anapewa fursa fulani anaenda muda kama umemuka muda fulani kwa kambi unapewa muda fulani ndio ufanye ni wende uone family. Family, family ya wende ukae nayo. So wakati ule Mm -hmm. Nimeanza fursa ya kutafuta Mr. Alifoga Classic TV. Yeah. Nikasema tuungane naye, tuungane na yeye. Yeah. Mr. Alifoga Classic TV hakukata vile wewe sasa hivi hujakata. Yeah, Umeanza kufanya na mimi ka? Kazi ya. Akakuja kanianga, tukaongea, tukaongea, nikamwambia mimi narudi nyumbani. Nishapewa ofi yangu. Ende nikae na family. Familia. Familia. Yeah. Kweli nilikuwa na mke na watoto wawili mtoto wawili mm -hmm. wile mke alikuwa anaitwa Monica Monica najua maybe wenye walikuwa wanatazama yeah. kile kipindi kwa Alfoka Classic TV wanajua Monica ni nani yeah. na wanajua vituko zake pia maybe naweza sema wanajua vituko za vituko vyake maana yake alikuwa muona mke ambayo rongumu kabisa mm -hmm. kama si maombi iliingilia katikati siji Monica angekuwa na Monica aina gani mm -hmm. so katika ile wakati mimi nimerudi kutoka kazi na furaha hivyo kuja hivyo lakini yenye nilipata hata kama ni wewe ungetarajia kupata hayo. Mm -hmm. Yes. Ungetarajia kupata yenye mimi nilifanya nini nilio? Yeah. Maana yake nilipata mke wangu akiwa na wanaume wawili kwa nyumba. Kwa nyumba. Kwa nyumba mimi nimerudi. Mhm. Mm Ngaje vile nilirudi siku mambe kama nakuja. Lakini nilipata kwa na wanaume wawili kwa nyumba. Kwa nyumba. Kwa nyumba. Hiyo time tulikuwa na Mr. Alfoga tu pia. Na hivyo ndiye alikuwa anachukua video akipeperu Hivyo ndio wakenya walianza kujua chenye mimi napitia kwa mai kwa maisha kwa maisha mm. so kupata hivyo na vijana wawili hivyo 
tukaenda hivyo kesi kasukuma sukuma pesa zangu zinilikuwa nimewaacha mali yangu yote yeye hey, muoneka shughulike mm -hmm. anza kulea naye wanaume wow umenipata hey. so kufika hapo hivyo nikafuatilia kesi kabili vijana pia niwapa adhabu kidogo lakini ya kuwafunza tu mm -hmm. ili kuna kitu nilikuwa nataka kujua kujua kutoka kwa wale vijana mimi kushikilia vijana si eti nilikuwa nataka niwatesa ama kufanya kitu fulani nataka kujua nini kilikuwa kinaendelea yeah. basi na vijana walikuwa cooperative na walikuja akaanza kukopata na mimi kabidi wazazi wale vijana waingilie tukazungumza tukamaliza kila ki? kitu kila kitu yeah. hivyo tukazukumana na Monika na familia yake basi tukoje tukapata sanduku kwa nyumba yangu kumbe sanduku ilikuwa imefichwa kwa nyu kwa nyumba kwa nyumba yangu <laughs> na uchawi kadha mm. tukashikana na pasta hivyo mm hivyo -hmm. mm -hmm. pesa nazo ndio zilikuwa nimepata kumba kwa naweka kwa bank monika anaenda kuzika pe kuzika pesa pesa na si pesa kidogo mm. pesa za nyumba za rent za mbali kwa anachukua zote nyumba mbatu lijenga naye afanye nini akuwa anaweka kwa bank Taka mimi bali kwa naeka ni pesa kidogo sijui alihofia sijui nana anaweza muibia unaona so yeye alikuwa anazika chi so sijui maana gani alikuwa anazika hiyo pesa chini yeah so ndugu yangu nikapambana lile sanduku nikafanya mm -hmm. nini tukalitoa ile ile sanduku niliacha Mr. Alfoga na pasta kwa mikono yao yeah maana kwa nilikuwa na shughuli mingi hapa na pale mm -hmm kushughulia kusaidia mzee maybe vitu zingine ndogo ndogo pale e, lile sanduku vile lilienda hata Mr. Alfoga mwenyewe kunipatia habari vile sanduku lilitembe sijui Mr. Alfoga walichoma au kujua zaidi ama wali walipeleka wapi maana yake mimi mimi yangu ilikuwa so yeye patikana uchawi umeombewa na nikasema hakuna kinacho kinacho si uh, akeze zekana mbele Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu mbele Mwenyezi Mungu mm. so hivyo basi Esto ya sanduku ikakuja ikakufa hivyo. Tukapambana kabisa. Mhm. Mm Tukapambana kabisa tukakuja. Kumbe hata shamba nilikuwa nimenua na Monika hiyo shamba Monika alinuuzia na kumbe hiyo shamba ilikuwa na jama fulani. Maybe bwana Monika alikuwa naye kitambo. Monika alikuwa mwanao. So sijui ni alikuja kujua Monika kwa na watoto wengine. Mhm. Mm Kuongeza kwa wangu sasa. So kwa wangu vile unasema hivi watoto wangu wangekuwa wote sasa hivi. Yeah kama ningekuwa nimekuwa Monika sasa uh, vile yako pande yangu watoto wote ambao ni watoto wanne. Wanne. Wangu mapacha wawili. Uh -huh. Na wale Monika aliacha nyumbani wawili. Wawili. Hiyo siri imekuja kufichuliwa na dadake Alice. Okay. Na pia Alice namshukuru sana kwa mm. usaidizi ambazo ameendelea kufa. Kufanya. Na kuendelea kusema ukweli. Na ningeomba wanawake wote ambao wananitazama. Kama alitazama Alice, wachukue mm. mfano wa Alice wanaweza saidia mu mm -hmm. mtu amtoa exam fulani tukasukumana hivyo tukaenda hivyo kuja kugundua tena kwenda kufanya tukakuja tukafika vipimo yeah. tukapima tukaenda afya yetu maana yake Monika bado anasisitiza nataka ndoa kusema hiyo muda mimi nimekaenja alafu Monika sasa sitagi simwamini tena acha mm -hmm. ndio nipima afya afya weli kupima afya yake tukapima vizuri kamera zilionyesha mm -hmm. uh, kila mtu alikuwa sa nikuwa sawa ile shida tena ikatokea Monika alikuwa na mimba mm. sasa hiyo mimba mm -hmm. kufika sasa hivi si kujua ni ya nani ama nani alimpa hiyo mimba yeah eh mm -hmm. na sijui vile sasa sasa hivi kunaenda vile Monika hako maana yake kulingana na masuala ambazo zimetoka juzi maybe chochote kinaweza tokea kinaweza tokea na tuwezi jua ni nini yeah. sijui hiyo mimba bado ako nayo ama ili namna gani maana yake Monika sasa mimi uh, Monika ni muda ambayo tumekaa mbali na yeye mm -hmm. kila mtu mimi na kaki yangu sasa hivi nyumba nilikuwa na kani sasa hivi nimegondesha nyumba za sehemu fulani mimi naendelea kujihifadhi mm -hmm. kabla mmoja wangu ufanye nini muda wangu uja, uja expire yeah. na yeye sijui anakaa I think bado kwa mama yao. Na kweli Monika atakubali kuja kwa Guru TV. Monika ni mtu ambaye nimemuoa mimi. Na chochote ambacho nitaamua kufanya ama chochote nitasema, lazima mm -hmm. Monika akifuate. Okay. Ni sawa. Hata ningependa sana Monika. Mhm. Nitakuachia namba zake? Yeah. Utazungumza na? Nae. Maana yake utafika nataka uondoke kufanya na Monika kumchunguza mtoto yuko wapi ni sawa kweli
Ya yeah, so Mr. Guru mimi kufika pale tukapambana tukapambana tukapata kwa na mimba hivyo tukapambana pambana Kesi bado mm. kesi ya shamba sasa ikaingili ingilia Tukapambana kesi ya shamba nikaeka kando kwanza Yeah eh mm-hmm. nikapata melala na Mr. Koko Tena melala kuna Mr. Koth kwa mimi kesi naendelea lakini tena wanafanya mabwa na shirikana kimape Mapenzi. Mimi mwenyewe nikashuhudia Mr. Alpha Classic TV I think alichukua zile video alipeperusha Tukazulisha maneno tukazulisha maneno uchao kwao ndio hiyo sasa mm. Sasa unajua kesi hii kianza inazimwa na hii hujamalizika yeah. hujapata nyinyi ulikuwa anaacha so naacha nikaona familia ya kina Monica ni ya muhimu sana Niachane na mambo ya shamba Niingilie familia ya Mr. Monica Monica, Monica yeah. na mama yake Yeah Unipata ili niweze kuokoa ni watoe kwa hizo koro uh, ya gi Giza ya e, Giza ambao walikuwa wamejiingiza Mhm uh-huh. Tupepambana hivyo tumepambana hivyo Kile kidogo Mr. Kotha kuwa mwenda azimu Wa wow. Mhm uh-huh. Kuna fimbo Mr. Koth mimi nilichukua kwa Mr. Koth Yeah Siji ile fimbo ilikuwa ina gani Mhm uh-huh. Maana kile fimbo ilikuwa na nguvu zake za kishetani tu. Ile fimbo kiangalia kama cha kawaida, uwezi jua ni nini iko ndani. Yeah. Kama watu waliangalia, maybe waliangalia kama Mr. Alpha Classic TV, hapo watu wa Guru TV walikuwa na pia wanaangalia huko, wanaweza fahamu ile fimbo ilikuwa ina gani. Ile fimbo ilikuwa na nguvu zake tu. Ambazo ilifanya sasa hivi Mr. Koth bila mfikia siju kama ako sawa bila nimekuuliza sasa siju kama ako sawa ama nini maana yake sasa kufika sasa hivi Mr. Alfoga ajanipa jibu lolote kufikiana hivyo yeah okay na hapo kutasukumana uchao ukakuja ukamalizika tukaenda hadi kisi tumesafiri kutoka hapa Nairobi mhm kila kitu mimi nikagarimia tukafika kisi kufika kisi kwanza nilitumia mesalfoga mwenyewe kwanza mwanzo nyumbani kwa kina Moni mm-hmm. kwa kina Monika mm-hmm. nikasikia Mr. Alfoga kidoka akatwe mapanga atoroshwe mm-hmm. lakini nikasema tu hiyo ni majaribu ya sheta lakini mbele ya Mwenyezi Mungu ana haiwezi fanyika haiwezi haiwezekani yeah. so hapo tukapambana kidogo tukapambana kidogo watu watumishi wa Mungu wakaingilia uchawi kwa kina Monika tukacho tukacho tukachoma hiyo uchawi kwa kina Monika Mhm. Kwanza kabla ya hapo kama uchawi hujachoma bando. Mtotonga kuja ku, akiwa mi akawa missing. Okay. Kwanza kabla hatujafika kuchoma uchawi. Soko mmoja sasa. Mtoto wangu mmoja msichana, uh, one of my twins. Yeah. Msichana akatoe? Akatoeka. Msana akatoeka. Na tukajaribu kupigana ila kitu nilipata kwa Mr. Koth alikuwa anatamka tu fimbo mtoto. Mm-hmm. Fimbo mtoto. Unapata? Yeah. So nikashindwa kujua fimbo na mtoto zinaingiliana aje. Nikasema maybe of course na mshirikana kuteka mtoto wangu nyara ili nimwachie ile shamba ambayo tulikuwa tunapigania ama ni nyumba ambazo nimejenga kwa ile shamba ambayo wa, wanakiri walinua na Monica. Yeah. Ambaye mama Monica naye anadai ye next of king. Unipata? Yeah. Tukipigana sasa hivyo mtoto naye apatika. Monika na familia yake wakanigeuka. Mhm. Sio karudi panda Mr. Koko. Koko. Sio kazi yao na dai tu anataka atupe Mr. Koko the fimba atupe mto. Mtoto. Sio mimi maswali ikapigana nikasema kama wanasema hivyo maybe wanajua penye mtoto wangu yuko. Mm-hmm. Kufika sasa hivi. Mhm. Hiyo familia na fine niambie mtoto wangu ako same fulani. Unipata? Yeah, nakupata. Sio hiyo vitu zote tukasukumana nikaona kama huyo kotha alia tu fimbo mtoto na hii familia inalia kwamba atafimkotha kotha rudishe fimbo so mimi nikapiga nikakaa chini nikapiga nikasema mimi uchao uko kwa hawa uh, kwa kina Monica mmm tunaweza tusaidia wapo utanini tunaweza tusaidia wakisha kuja okoke ndio yeah. unaweza sema watoto wa mtoto kwa kwa wapi lakini wameokoka sikia sasa hujanipea ripoti yoyote okay hajakutana eh. Mhm. Na ukoza sasa hivi kutema kusema sikweli sijui kama akili yake ishamrudia. Ya, yeah, uja muona. Maana yake Mr. Alfoga na Pastor walisema atazidi kumtembelea. Ya. Yeah. Sijui kama alipona ama hakupona. Ya. Yeah. Menipata. Mm-hmm. Sasa hapo ndio maswali ambayo mimi nashindwa kueleza. Alafu pia bibi yake Okoth naye pia ako missing. Ayuko ako missing. 
Bia kukotha, hakuna communication yeah. Toka zile siku amba tulikuwa kwa makaburi yeah. Bila litoka hapo kwa makaburi Bila tulikuwa makaburi ni kule Tuvenye Mr. Kota likuwa mekua meenda kuka mm -hmm. Hakimba tufimbo mtoto Hakuna commission ambasi mimi nimezidi kuzungumza na bibi yake kukotha yeah. Manaka tani yeye ndili kwa nataka Tukui kama tumekaa, tuzungumza, tusaidiane eh? Tuone Mr. Kota kue halisawa Manake mimi kitu si kuanzisha Iti ni kumiza mtu ya yote Nikuwa nataka kila kiti kuesa Kila mtu wa kuesawa Na chinyo naitisha mima liangu wanrudishi Wanrudishi Manaka kufika sasa hivi uh, Mr. Guru TV ni kuambia mm -hmm. Kaza hivi natigemea ni musharangu peki yangu Mbana lipo na government Ya yeah, kweli Nisema sasa hivi mushara government ikuji katike Tokuwa pabaya Ntakuwa wapi Pabaya sana Nyumba sasa hivi Ni kwa kama sizimiliki Manaka zimejengwa zime, zime kwa shamba mbali si ya Si yako Si yangu Niliuzi niliushi, wa hile shamba na vitugushi Kweli so kazi yangi kuji simame sasa hivi Nitakuwa na muna gani Na mimi mwenye nimechukwa loan Nimechukwa loan za wenye nimechukwa loan yeah. Ili nikuja nisimamishi hizo mera Meradi. Ni wapo wenye loan nitashindwa kulipa Si hili nikuja tu kufieka ma life yangu Kasi imeisha hivo Mi nitakuwa wapi Kweli yeah. Sene hatu mbibu wa Mr. Guru vile hiko yeah. Nani hatu vile nimekueleza ni hivo vile kulikuwa okay. Hatu kufika sasa hivi Hakuna chuchote mimi ni maachivu ah, Ofizali, wana Guru TV wame kusikiza Na najua wengi wa wame kuelewa sana So wana Guru TV, ah, tumepata story kutoka mwanzo mpaka mwishichi kilicho mpata Mr. Abdul So, kama uko hapo unajua tu vizuri sana, kuna malunaona mtoto Hii ni kani matangazo nafanya tu kutoa kila siku ah, Tafadhali, usichelewe kupigia namba, pigia buwana Abdul Muambie mfamishi manuza kumepata mtoto, tafadhali eh? Kama ulitazamele video yake ilikuwa kwanza kwa hii Guru TV, alielezea vizuri na tafadhali. Kama umeona hiyo video, nunajuna heza pato silizo wote tu kusumali mtoto wako. Usichelewe kumpigia simu tafadhali. So, na tunelekea 3,000 uh, subscribers tafadhali. Subscribe, subscribe, subscribe. Yondo kitu tunaomba kwa saizi na pia tusedie buwana Abdul. So, buwana Abdul, sinani kama kuna kitu, kuna lingine. So, uh, kitu nijependa ni maybe kama utazinyache namba ya Madam Monica, nyeze kuzungumza na ye. Ndiyo pia nini sikia said, both sides wanaongea aji. Nisikia pia wanaongea aji kusu mtoto vinyo usha tueleza. Pia wana Guru TV wapate ya bari pia ya Madam Monica. Pia neza kuwa nilezea vitu gani. Ndiyo tuweze kuwaelewa nyu wote. Ndiyo saa tuwanze kazi ya kutafuta mtoto. Sindio? Uh, namba nita kuachia. Ya. Yeah. Ata kama namba babangu mzazi mi neza kuachia. Manaki kwa sasa hao ndiyo watu ambao mekua watu wakaribu zaidi kwangu. Ya. Yeah. Kwanza na shukuru sana. Mafansi ambao likuwa wananepea ushauri yeah. Nilisikia wa mafansi walikuwa wanapatia ushauri Hata mii mwenye nilikuwa naona Kuna simu zilipigwa kwa angu, kuna namba ilikuwa meekwa yeah. Watu wakanipa, wakanipongeza, wakinipea Wakizidi kunishauri ni vumili, vumili. Iyo ni mapito wa dunia yeah. Na washukuru zaidi yeah. Na iwapo wanaguru TV pia watanda, naomba usaidizi wao kabisa yeah. Manake maombi yao Ni kila kitu kabisa Kukwene. Kitavunja kila misingi ambayo ita kuambelea Mita washukuru sana yeah. Tuendele kuwa pamoja Ok, asante sana So, kwa comment section uh, Tusaidiani hizi maneno Tusaidiani tafadhali uh, Kama kuna maluwe za saidi ya buwana Abdul Comment tu hapo Tuweza kusaidia, tuweza kusoma Na tuwezi kupatia buwana Abdul Ile motisha na morari ya kuendelea Tuna life, unajua mtoto si mchezo kupoteza mtoto Niboru upoteze manyumba lakini so mtoto So Guys, thank you for viewing this video. Uh, tutulie, tupate next episode. Tuangalie itakuwa na mnagani. So